Melodie d'autunno, quarto raduno regionale eh, degli Zampognari d'Abruzzo a Moscufo, manifestazione organizzata dal comune, dall'amministrazione comunale eh, di Moscufo in collaborazione con l'associazione culturale Zampogne d'Abruzzo affiliata alla WISP. Ascoltiamo i protagonisti di questa giornata. Ciriaco Panaccio, presidente dell'Associazione Culturale Zampogne d'Abruzzo, conosciuto come Cecetto, una Cecetto. bella... Cecetto, perché Cecetto? È un uh, nomignolo che mi è stato dato da una bambina di due anni, viene il zio Cecetto e da lì è partito. Presidente, allora, questa quarta edizione di questa manifestazione che vede il raduno degli Zampognari d'Abruzzo qui a Moscufo, un raduno importante, manca poco meno di un mese al Natale, perché a Moscufo innanzitutto? Beh, a Moscufo uh, c'è questa occasione della quarta edizione che ormai è partita e è stata avviata. Quest'anno uh, tutta l'organizzazione è stata assunta dal comune di Moscufo che ha eh, inteso in questa maniera rinnovare, ridare nuovo spirito a questa manifestazione che stava un po' decadendo e noi come Zampogne d'Abruzzo e con tutti i nostri amici, non siamo solo Zampogne d'Abruzzo, ci saranno altri suonatori, tanti altri suonatori e daremo sicuramente un contributo importante alla manifestazione Presidente, ricordiamo che la vostra associazione è affiliata alla WISP Unione Italiana Sport per Tutti qui non si parla di sport, si parla però di tradizioni abruzzesi Sì, eh, noi siamo affiliati alla WISP nel nostro statuto c'è non solo musica ma tutto quello che riguarda la cultura e la tradizione abruzzese e nella cultura e nella tradizione abruzzese fra l'altro c'erano anche le danze e quindi è molto vicino anche al mondo dello sport si parla di tradizioni anche di canti popolari eh, ci sarà un concerto però presidente vogliamo un attimo parlare anche dei numeri della vostra associazione quanti sono gli zampognari eh, in abruzzo e soprattutto quali sono le zone della nostra regione a maggiore densità di zampognari? Beh, guardi, la seconda domanda non, non ha una risposta perché eh, nella nostra associazione ormai ci sono zampognari che vengono dalle quattro province eh, quindi non c'è una definizione ben particolare di dove vengono l'importante è che sono molti zampognari che hanno questo strumento nel cuore e nell'anima e eh, proprio in vista di questa manifestazione è cresciuta in modo esponenziale per cui mentre prima il complesso che si esibirà oggi pomeriggio è qualcosa di eccezionale non arrivava ai 30 elementi stiamo sfiorando i 40 quindi oggi sarà una manifestazione ancora più corposa e sicuramente ancora più importante Presidente per chiudere vogliamo un attimo sfatare un tabù cioè quello che eh, si suona la zampogna solo nel periodo di Natale non è così? Assolutamente no, la zampogna fino all'avvento degli strumenti a mantice era uno strumento normalissimo, eh, ci sarà una conferenza in cui sarà presentato anche qualcosa di molto importante in questo senso, però ecco questa musica che sentite in sottofondo è pecorare magna ricotta che nulla a che vedere con eh, il Natale ed è uno brano che stiamo eseguendo con zampogna e ceramelle.